Этот комплекс на 100% принадлежал правительству Москвы, и там постоянно, ежегодно отдыхало огромное количество детей не только из столицы, но и из э, других регионов Российской Федерации. Активную роль в создании этого комплекса сыграл предыдущий мэр столицы Юрий Лужков. Практически идеальные условия для отдыха детей. Там существовали оздоровительные, обучающие, образовательные программы. То есть дети помимо отдыха еще получали дополнительные знания. И действительно это было здорово. Но сегодня комплекс Камчи находится фактически под угрозой рейдерского захвата. Так, по крайней мере, утверждает мой собеседник Аванес Мелик Пашаев. И разговор с ним я предлагаю вашему вниманию, уважаемые зрители, а также вниманию э, властей города Москвы. Я очень надеюсь и думаю, вы присоединитесь ко мне, что они прокомментируют ту информацию, которой любезно поделился с нами господин Пашаев. Давайте послушаем этот разговор. Аванес, добрый день. Так что же происходит с Камчей? Неужели все так печально и существует опасность того, что этот э, лагерь попадет скажем так, в нечистоплотные руки. То, что новую информацию мы сейчас получили, как говорит от компетентных органов, следующее, что департамент городского имущества города Москвы, или, то есть первый заместитель руководителя госпожа Я Пушкарь, видимо, Яна Пушкарь, выпустила следующий документ. Он гласит следующее. В целях повышения инвестиционной привлекательности, эффективности и управления капитализацией обществом, имеет в виду Камчи, в марте 2020 года планируется проведение корпоративных мероприятий по утверждению бизнес-плана общества на 2020 год, а также создание дочернего общества СОК Камчи, с внесением в основной капитал создаваемого общества право на строительство на земельных участках, принадлежащему обществу. Что это означает? Они сделали повестку дня. Этот пакет документов показывает, что намерения или решения для существенных изменений в статусе уже начались. И они, к сожалению, оказались верными. И извинимые действия нового руководства за последние два года, это означает, что лишить Сокамча от содержания и подготовить его к ликвидации. Я правильно понимаю, что правительство Москвы может лишиться этой собственности, расположенной в Болгарии? Они эту собственность переводят вновь создавшие э, акционеры общества, которое будет называться Варна Отель АО. Все это поручено сделать бывшему директору Николаю Недялкову, и будет общество, где будут совет директоров, где будут входить Ладочкин, будет входить Мурлык Юрий Владимирович и Стоянов Лазарь Стоянов, тот, который был заместитель исполнительного директора СОК Камчи, то есть заместитель Недялкова. Все это дали права, все это сделать одному человеку, именно Николаю Недялкову. То есть теперь они это все переведут в э, болгарское э, общество новое, или по-болгарски дружество, которое будет единолично распоряжаться всем имуществом. То есть они могут продавать, отчуждать, строить что-то такое и так далее, рушить. Вот. Но самое уникальное, что другое, что если посмотреть э, э, в июле месяце, 16 июля 2018 года, Предыдущее руководство передало СОК Камчи э, с э, прибылью 17 миллионов евро было на счету. Только в одном интернешн Asset банке вот у вас это есть, э, лежит 16, было 16 миллионов евро в разных валютах. Ну, а теперь, если вы посмотрите годовой отчет за 2019 год нового руководства, оказывается, что в убытках Новое, это друж, то есть новое руководство, теперь у Сокамчи есть, минус 88 миллионов лево, что составляет приблизительно 45 миллионов евро. В крокодиле, то есть вот и Чуковского, а то, что было на прошлой неделе, мы давным-давно уже съели. И ждем, не дождемся, вот из этой серии. Есть ли реакция со стороны правительства города Москвы на ту информацию, которую вы сейчас нам озвучиваете? Это нигде не прозвучало, хотя было много написано 
и в адрес э, мэра Москвы, и в адрес президента Российской Федерации. Вот. И писали очень уважаемые люди, и космонавты, и известные э, киноактеры, общественные деятели, зарубежные. В общем, писем таких было очень много. Ответов практически никаких по этому поводу не было. А самое главное, что теперь нужно, э, потому что абсолютно концепцию работы СОК-Камчи, которая была социальной, а ее просто убрали. И стало просто это коммерческое. Но коммерческая каша. Почему получилось минус 45 миллионов? Потому что все резервации и все туристы не проходили напрямую через а, СОК-Камчи, а они проходили через другую организацию, которая подлежала эта организация, сейчас я вам скажу, как называется, это организация он q Travel, которая 100% принадлежала другой фирме Тетра Реал, которая принадлежала Георгию Велч его с супругой. То есть они сделали серию прокладок для того, чтобы просто выводить деньги в офшоры, как я понимаю. Абсолютно. И они просто все деньги, которые были, она сукамче платили, по-моему, там около 15 евро за полный пансион, трехразовое питание. Понимаете? Да, я понимаю, что социализм был хорош в том плане, когда это была социальная была поддержка. Когда приезжали сюда малоимущие матери с детьми, когда приезжали сюда дети талантливые, которые не могли себе позволить это. И все это шло от правительства Москвы, когда был Юрий Михайлович Лужков, который очень сильно заботился о соотечественниках и вел тут очень громадную программу. То есть сейчас де-факто мы потеряли, мы, я имею в виду Россию, правительство Москвы, потеряли этот замечательный объект. Они сейчас могут потерять. Просто сейчас необходимо сделать срочный аудит, сохранить целостность этой СОК-Камчи. И вот такую скрытую приватизацию, то есть они сейчас переведут э, все в другую организацию. Там они могут будет искать инвесторов и просто могут потом продать эти акции. И все. И все это будет уже принадлежать совершенно другим людям за копейки. Вот это такая скрытая приватизация, скажем так. Или по-другому это рейдерский захват. Я бы так сказал. Это будет более точно. Спасибо большое вам за этот рассказ. И я очень надеюсь, что правительство города Москвы все-таки даст ответ на те вопросы, которые вы поставили сегодня в своем рассказе. Потому что действительно речь идет об уникальном месте и... И что еще важнее, речь идет о детях, о здоровье детей, о здоровье будущего нашей нации. Спасибо вам еще раз.